Hello， 大家好，我是朝哥。豆腐，你就像我这样做。出国以后，外酥理嫩，特别的好吃。我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法做一盘的话，你肯定会喜欢。比红烧的要入味，比煮的豆腐要好吃，要香。这个做法是非常的简单的。看一下，三分钟就能轻松的掌握。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备两块新鲜的嫩豆腐。好多人炒这道菜的时候都是用老豆腐，难怪你做的豆腐不好吃、不新鲜。豆腐准备好以后，把它放到案板上。这里我们要把豆腐给它切厚一点，不要切得太薄，大概切成一公分左右就可以了。如果切得太薄的话，炒出来就不好吃了。豆腐切好以后，装入碗中备用。接下来准备一个小碗，往碗里面打入两个正宗的母鸡蛋。鸡蛋打进来以后，我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，这样才搅细腻一点。然后把鸡蛋液淋在豆腐上面，就非常的好吃了。鸡蛋液搅拌均匀以后，我们先放一边。然后把搅拌好的鸡蛋液淋在豆腐上面，这样做出来的豆腐才非常的入味，才特别的好吃。这种做法是七星街酒店的大厨教我的，我相信好多朋友都没有这样做过。把鸡蛋液都裹满的豆腐就可以了。接下来我们要准备一些大蒜，给它切成蒜片。然后再改刀把它剁成蒜末就可以。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一块切了皮的生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝，最后再切成姜末。姜末切好以后和蒜末放在一起，准备几个小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后和蒜末放在一起，准备一把小葱，把葱叶和葱白分开切。葱花切好以后和蒜末放在一起，剩下来的葱叶也把它切成葱花。切好以后装入碗中备用。接下来调个料汁：一勺番茄酱，一勺食用盐，一小勺鸡精，再加入一勺胡椒粉。少量的白糖，倒满两勺的生抽酱油就可以了。最后再加入一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁，是为了炒菜节省时间。料汁搅拌均匀以后，我们先放一边。这个时候，我们的豆腐也浸泡好了，鸡蛋液也都裹满的豆腐了。然后我们准备一个平底锅，加入少量的食用油。油热之后，把豆腐全部放入锅中，将它开小火，慢慢的给它煎制。煎豆腐的时候也是有技巧的。这里我们要开中小火，慢慢的给它煎。我们要把豆腐煎至两面金黄。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。第一面煎好以后，我们再翻过来把豆腐煎至两面金黄，然后把第二面全部给它煎制一下，大概豆腐要煎个三到五分钟左右。把豆腐煎至焦黄就可以了。
，这样豆腐炒出来就非常的外酥里嫩，吃起来的口感焦酥，特别的香，又非常的鲜嫩。翻过来以后，我们再晃动一下锅，让它受热更加的均匀一些。这样做出来的豆腐是不是看着都非常的有食欲？做出来的豆腐吃起来的口感是非常的好的。然后我们再给它煎制个一到两分钟左右，这样煎出来的豆腐像这样子就可以了。闻起来都特别的香，有一股鸡蛋的味道。然后把豆腐煎成像这样子盛出来，装入碗中备用。接着再起锅加入少量的食用油，油热之后把姜蒜末、小米辣全部放入锅中给它翻炒一下，把它们炒出蒜香味和辣味就差不多了。炒香以后，再把调好的料汁一起加进来，然后把豆腐放到锅里给它煮一下。豆腐放到锅里面之后，我们整理一下，盖上盖子，焖个一分钟左右。一分钟过后，我们打开锅盖看一下，豆腐我们快速的给它收汁。哇，真的是太美味了！这样炒出来的豆腐闻着都特别的香。我们把豆腐的汁给它收一下，这样做出来的豆腐就特别的鲜嫩呢。快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，让它入味，然后再撒上美丽的葱花点缀一下。哇，真的是太香了，闻着都特别的喜欢吃。接着我们把它盛出来，装入碗中就可以开吃啦。这样做出一道非常美味又好吃的豆腐，我们就这样做好了。这样做出来的豆腐，闻着都特别的好吃。我相信好多朋友做豆腐的时候都没有按照我这个方法来做。如果按照我这个方法做一次的话，不管是家里面的亲戚朋友，还是自己的兄弟姐妹，学会了以后肯定会夸你是大厨。这个做法也是非常的简单的，只要你掌握了三分钟就能轻松的掌握。像饭店里面这样做一盘的话，至少要卖个四十八块钱。如果在我这里做的话，成本也不到四块。主要是自己在家做的，干净又卫生，也没有添加太多的调料，做法简单易学。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞关注，我们下个视频再见吧。